ஹாய் குட்டீஸ் நான் அவங்களோட பயாலஜி மேம் சாண்ட்ரா உங்கள் கூட சேர்ந்து பயாலஜி தம்ஸ் அப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஒரு குட்டி வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க மேம் எனக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃப்ரோவில் வந்துட்டு எனக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுங்க மேம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொன்னாங்க ஸோ அந்த குட்டிக்காக தான் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃப்ரோவில் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றதுக்காக வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் தோஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் விச் கேன் நாட் பி சீன் த்ரூ நேக்கட் ஐஸ் தே ரிக்வயர் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அ மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ அவங்களோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் இவங்கள பார்க்குறதுக்கு நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப் தேவை அதனால தான் நம்ம இவங்கள மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதணும் ஓகே அவங்கள நம்ம இன்னொன்று என்னன்னு சொல்லலாம் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம அவங்கள சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அது வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்னொரு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து என்ன எந்த மாதிரி குரூப்ஸில் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வந்துட்டு உங்கள் ஸ்கூல்லேயுமே குரூப்ஸாக வந்துட்டு பிரிப்பாங்களே அந்த மாதிரி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை என்னென்ன மாதிரி குரூப்பாக வந்துட்டு பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு பேக்டீரியம் ஃபங்காய் ப்ரோட்டோசோவா அண்ட் வந்துட்டு ஆல்கே பேக்டீரியா ப்ரோட்டோசோவா பங்காய் அண்ட் ஆல்கே ஸோ இந்த இந்த டைப்ஸில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை குரூப் பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஏபி ஆல்கேக்கு அப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிஎஃப் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஏபினா என்னது ஆல்கே பேக்டீரியா அப்புறம் ப்ரோட்டோசோவா அதுக்கப்புறம் ஃபங்காய் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்பாங்க எஸ் நமக்கு சில ஃப்ரெண்டான மைக்ரோப்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்னென்ன மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நமக்கு வந்துட்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு உங்ககிட்ட கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்துட்டு நமக்கு கேர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யுது யார் லாக்டோபேசலஸ் அப்படின்னு ஒரு பேக்டீரியா அதுக்கப்புறம் பிக்கல் நம்ம ஊர்கா பண்ணுறோம்ல அது பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெட்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா பஃப்பாகி வரணுன்னா அதுக்கு உதவி செய்கிறது யார் ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ அதுவுமே வந்து எழுதுங்க இதை தாண்டி வந்துட்டு இன்னுமே வந்து இதோ நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டெடிக்கேட்டடாக வந்து நைட்ரஜன் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குமே சாயிலில் நமக்கு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க குட் மைக்ரோப்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுமே வந்துட்டு நமக்கு சாயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எழுதுங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்துட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ்னு கேட்டால் தே ஹெல்ப் இன் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கர்ட் லேக்டோபேசலஸ் தே ஹெல்ப் இன் ஃபிக்ஸிங் நைட்ரஜன் யார் ரைசோபியம் அண்ட் சைனோ பேக்டீரியா அண்ட் தே ஹெல்ப் இன் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிரெட் யார் ஈஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ தே ஹெல்ப் இன் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அதுவுமே நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுங்க ஒரு நாலு பாயிண்ட் வந்துட்டு எழுதுங்க சரியா ஸோ இப்போது இன்னொரு கேள்வி அவங்க வந்து கேட்குறாங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு எங்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ வேர் டூ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லிவ் அப்படின்னு கேட்டால் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லிவ் எவ்ரிவேர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் எங்கே இன் லேண்டு அதாவது மண்ணில் இன் வாட்டர் வாட்டர்லனா அது வந்து பாண்டாக இருக்கலாம் லேக்காக இருக்கலாம் ரிவராக இருக்கலாம் ஈவன் இன் ஏர் இன்சைட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஈவன் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் ஈவன் பிஹைண்ட் தி மொபைல் ஃபோன் அந்த ஸ்க்ரீன் அங்கேயுமே வந்திருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி இன்னும் வாழ்க்கைனோவில் கூட அவ்வளோ சூடாக இருக்கும் அங்கே
நம்ம வந்து கேர்டு பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் லேக்டோ பேசலஸ் வந்துட்டு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத அதுக்கப்புறம் இது ஃபர்மன்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்பாங்க சரியா ரொம்ப முக்கியமானது ஃபர்மன்டேஷன்னா என்னது த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சுகர் இன் டூ ஆல்கோஹால் இஸ் கால்ட் ஃபர்மன்டேஷன் இதுக்கு உதவி செய்கிறது யார் ஈஸ்ட் நமக்கு உதவி செய்கிறாங்க ஆல்கோஹாலில் ப்ரொடக்ட் நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு உதவி செய்கிறது யாருன்னா ஈஸ்ட்டு அந்த ஃபர்மண்டேஷன்னா என்னது அப்படின்னா சுகரை வந்து நம்ம ஆல்கோஹாலாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபர்மண்டேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ கன்வெர்ஷன் ஆஃப் சுகர் இன் டு ஆல்கோஹால் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபர்மண்டேஷன் ஓகே ஸோ கன்வெர்ஷன் ஆஃப் சுகர் இன் டு ஆல்கோஹால் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபர்மண்டேஷன் இது நம்ம இந்த தாத்தா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லூயிஸ் தாத்தா ஓகே இவர் தான் வந்துட்டு ஃபர்மண்டேஷனை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சார் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் லூகஸ் பேஸ்டர் தாத்தா வந்து கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் எஸ் இப்போ மெடிசினல் யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எங்கெல்லாம்ப்பா யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம்ல இப்போ அதை தாண்டி வந்துட்டு இப்போ வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க ஆமாம் மைக்ரோ ஆர்கஸ் வந்துட்டு மெடிசனில் எப்பயும் யூஸ் பண்ணுறாங்களே மே அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு நம்ம வீட்டிலே யூஸ் பண்ணுறோமே ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்னு எரித்ரோமைசின்னு அதெல்லாம் உங்களோட மைக்ரோப்ஸ் தான் அதை எழுதுங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னால் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மெடிசனில் மைக்ரோப்ஸ் வச்சு தயாரிக்கிறாங்கள்ல அதை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ வாட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் மெடிசன்ஸ் விச் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெப்டோமைசின் அப்படின்னு எழுதுங்க ஓகே எஸ் எருத்ரோமைசின் ஸ்டெப்டோமைசின் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் போடுங்க ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் கமர்ஷியல் யூஸ்னால் என்னென்னு சொன்னோம் உங்களுக்கு நான் ஆல்கோஹால் அதில் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இருக்குல்ல அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த வாயின் அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்காக ஈஸ்ட்டை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க லார்ஜ் ஸ்கேலில் கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனுக்காக ரைட் எஸ் அதுக்கப்புறம் வேக்சின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக வேக்சின்ஸ் வந்துட்டு என்ன எட்வர்ட் ஜெனர் தாத்தா இவர் தான் வந்து வேக்சின் வந்து ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சார் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்வர்ட் ஜெனர் தாத்தா வந்து ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சார் எப்போ கண்டுபிடிச்சாரு செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஸோ இயர் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இட்ஸ் ஃபைன் ஆனால் எட்வர்ட் தாத்தா தான் வந்துட்டு வேக்சின் வந்து ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு இன்னும் பெருசு பெருசாக ஒன்று வந்துட்டுருக்கோம் அது வந்து இது ஸோ வேக்சின்னா என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு மைக்ரோப்ஸை வச்சு மருந்து வந்துட்டு அதுவுமே வந்துட்டு பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைக்ரோப்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் சண்டை போடும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வேக்சின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக வந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக நம்ம போட்டுட்டு அந்த ரெண்டு வேக்சின் கோவேக்சின் கோவிட் ஷீல்டு அதை வந்து எழுதுங்க ஸோ வேக்சின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸே வந்து யூஸ் பண்ணி வேக்சின்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் வேக்சின்ஸ் கேன் பி மேட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் தே சர்வ் ஆஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க ஓகே ஸோ தே ஹெல்ப் த பாடி ப்ரொடியூசஸ் ஆன்டிபாடி டு ஃபைட் தி இன்வேடர் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து சாயில் ஃபர்டிலிட்டி நம்ம நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான இது ஓகே நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்துட்டு எப்படி வந்து பண்ணோம் அது சைனோ பேக்டீரியா அந்த ஒரு ஹோல் ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம் இன்னொரு வந்து உங்களுக்கு குட்டியாக நான் அதை சொல்லிடுறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்வாய்மெண்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குமே வந்துட்டு சில டீகம்போசர்ஸாக வந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கானிசம் செத்து போச்சுன்னா அந்த ஆர்கானிசம் மேலே வந்துட்டு அதை சாப்பிடும் அதை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த யூஸ்ஃபுல்லான நியூட்ரியன்ஸாக மாற்றிடும் அது சாயில்லே வந்துட்டு இருக்கும் இப்போது இந்த சாயில்லேருந்து அந்த பிளான்ட் வந்து எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு அனிமல் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த அனிமல்குள்ளே அது போகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் எப்படி நடக்குது என்வாய்மெண்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுல வந்துட்டு எப்படி வந்து பேக்டீரியா எப்படி வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அண்ட் இதை தாண்டி நமக்கு வில்லன்கன்னு இருக்காங்கள்ல இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு நல்லா இல்லாத மைக்ரோ
பேத்தோஜன்ஸ்னா என்ன நமக்கு நோய் உருவாக்குது இல்லை டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அவங்கள நம்ம பேத்தோஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கால்ட் பேத்தோஜென்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் நமக்கு இன்னொன்று என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு நோய் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா என்னென்னு கேட்பாங்க ரொம்பவே கேட்குறாங்க காமனான கொஸ்டின் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன்னால என்ன பேசுகிறோம் கரெக்டாக ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது அப்படின்னா லைக் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த பரவுற நோயை நம்ம கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தோஸ் டிசீசஸ் விச் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் one person to another person are called communicable diseases அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ கம்யூனிகபிள் டிசீஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு சில மீடியம்ஸ் இருக்கும் எப்படியெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னா தண்ணி வாட்டர் சாயில் த ஃபுட் வி ஈட் தி ஏர் வி ப்ரீத் ஸோ இது மூலியமாக தோஸ் டிசீசஸ் கேன் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் ஓகே இதை தாண்டி கேரியர்ஸ் தான் என்ன கேட்பாங்க இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஹவுஸ் ஃப்ளை சொன்னேன் ஏதாச்சும் தேர்ட்டியாக இருக்க பிளேஸில் போய் அதை இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வந்துச்சுன்னா அந்த தேர்ட்டியில் இதெல்லாம் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும்ல அது ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம ஃபுட்டில் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை சாப்பிட்டோன்னா அது அகேன் ஹார்ம்ஃபுல் ஆகும்ல ஸோ இதனால தான் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன் வந்து மஸ்கிட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த தண்ணியெல்லாம் ஒரே இடத்துல தேங்க வைக்கக்கூடாது வாட்டர் வந்து ஸ்டேக்னெண்ட்டாக ஏன் இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் அந்த இடத்துல மஸ்கிட்டோஸ் ப்ரீட் ஆகும் தேவையில்லாத மைக்ரோஸ் ப்ரீட் ஆகும் இந்த மஸ்கிட்டோஸ் வந்துட்டு ஒரு கேரியர்ஸாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல் டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே எஸ் இதில் நம்ம ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஃபீமேல் அனோஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ அப்படின்றது ஏன்னா டெங்கு நோயெல்லாம் வந்துட்டு காஸ் பண்ணுச்சு இல்லை அதனால் ஓகே ஃபீமேல் ஆடியஸ் மஸ்கிட்டோ வந்துட்டு டெங்கு ஆனோஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ வந்துட்டு மலேரியா வந்துட்டு காஸ் பண்ணுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனோஃபிலஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு பேராசைட்டிக் ஆனோஃபிலஸ் வந்துட்டு மலேரியா ஆனோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா மலேரியா ஏடிஎஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது டெங்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆனோ அப்படின்னா மலேரியா ஏடிஎஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் டெங்கு வைரஸ்க்கு வந்துட்டு அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது ரைட் ஸோ இதை தாண்டி ஹவு கேன் வி கண்ட்ரோல் திஸ் ப்ரெட் நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணி தேங்க வைக்கக்கூடாது ஹவு கேன் வி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வந்து வாட்டர் ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஒரு இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கக்கூடாது அப்புறம் நம்ம வீட்டிலலாம் வந்துடும் இல்லை மஸ்கிட்டோ மஸ்கிட்டோவை கீல் பண்ணுறதுக்கு அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரேஸ் to kill mosquitoes and we should not let water to be collected anywhere okay so in the two measures muliyama namba vandu malaria noyala vandu spread pannama irukkadhukku paathukalam right எஸ் இது வந்து எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டிசீஸ் வந்துட்டு இதாகுது இதில் மோஸ்ட்டாக நமக்கு கேட்குறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போலியோ கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் மலேரியா கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் காலரவுண்ட் டைஃபாய்டும் வந்துட்டு கேட்பாங்க சரியா ஸோ போலியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மலேரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோலரா டைஃபாய்டு முக்கியமானது வந்துட்டு இது கேட்பாங்க மேம் நீங்கள் முக்கியமானது இதுன்னு சொன்னீங்க மற்றதெல்லாம் கேட்கலனா நான் என்ன சொல்கிறேன் முக்கியமானது இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆனால் முக்கியமாக இது ஆச்சும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சரியா ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ வாட் ஆர் சம் ஆஃப் தி டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளான் டிசீசஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிட்ரஸ் கேங்கர் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் சிட்ரஸ் அப்படின்னா இந்த லெமனு ஆரஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது சிட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து பாக்டீரியா காஸ் பண்ணுது எப்படி பரவும் அப்படின்னா காற்று மூலிமா இப்போ கொரோனா வைரஸ் காற்று மூலிமா பரவுச்சுல ஸோ அந்த மாதிரி காற்று மூலிமா வந்துட்டு இது பரவோம் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கனா போதும் அந்த சிட்ரஸ் கேங்கர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயினாக வந்து அதுதான் கேட்பாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் பாய்ஸ்னிங் எதனால் ஆகுது கெட்டு போன சாப்பாடு மைக்ரோப்ஸ்னால் கெட்டு போன சாப்பாடு சாப்பிட்டா அதனால் ஆகும் இல்லை ரொம்ப நாள் வந்துட்டு வச்சுருந்தா அப்பயும் கெட்டு போகும் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் இதுக்காக பண்ணணும் அதுக்குமே மைக்ரோ ஆ
வேறு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பேஸ்டுரைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு முக்கியமாக கேட்பாங்க பேஸ்டுரைசேஷன்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதை யார் கண்டுபிடிச்சாருன்னு கேட்பாங்க லூவிஸ் பேச்சர் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆல்ரெடி ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் அப்படின்னா வந்துட்டு பேஸ்டுரைசேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்குது பேஸ்டுரைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் பேஸ்டுரைஸ்ட் மில்க் கேன் பி கன்சியூம்ட் விதவுட் பாயிலிங் ஆஸ் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ் ஸோ பாய்ச்சரைசிங் மில்க்கை வந்துட்டு நம்ம வந்து பாயில் பண்ணாமே வந்துட்டு அதை குடிக்கலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற கெட்ட கிருமிகள்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஆல்ரெடி கில் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மில்க் வந்து இருக்குல்ல அதை வந்து செவன்டி டிகிரிக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹீட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அதை சில் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அதில் மைக்ரோவோட க்ரோத் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் பேஸ்டுரைசேஷன் இந்த ப்ராசஸ் என்ன பேஸ்டுரைசேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் சுகர் மூலமாகவும் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் இந்த உப்பு போட்டு ஆம்லால் அதெல்லாம் வந்து சில ப்ரிச வாட் ஆர் த ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சால்ட்டு சுகரு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பிக்கல் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஈவன் வந்து வினிகர் இதெல்லாம் நிறைய எண்ணெய் போட்டு வச்சா கெடாமல் இருக்கும் ஆயில் வினிகர் ஸோ அது வச்சும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப முக்கியமானது யூஸ்வலாக நமக்கு லாங் ஆன்சரில் வந்துட்டு கேட்குறாங்க சரியா இதுக்கு ரைசோபியம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை நைட்ரஜன் சைக்கிளாக ஆல்ரெடி வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த ரூட்ஸில் வந்துட்டு ஜூம் பண்ணி பார்த்தா இங்கே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கா இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரூட் நாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்டில் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெக்யூமெனஸ் பிளான்ஸ் லெக்யூமெனஸ் பிளான்ஸ்னால் என்னது பல்சஸ் இந்த பச்சை பயிர் அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை அந்த சன்னா அதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்துட்டு யூஸ்வலாக வந்து இந்த லெக்யூமெனஸ் பிளான்ஸில் தான் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரூட் நாடியோ இந்த ரூட் நாடியோல்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கிறது அதில் தான் இருக்கும் இப்போ அங்கே தான் வந்து ரைசோபியமோ வந்து அவங்க தான் அவங்களோட வீடு வந்துட்டு இந்த ரூட் நாடியோல்ஸில் தான் இப்போது ஏரில் நைட்ரஜன் வந்து இருக்குது இந்த நைட்ரஜனை நம்மளால் கூட டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது பிளான்ஸாலையும் டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது அந்த மாதிரி நம்மளோட பாடி நம்மளோட அமைப்பு அப்படி நம்மளால் அதை எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் இந்த மண்ணில் வச்சு இருக்கிற இந்த ரைசோபியமால் அந்த காற்றில் இருக்க அந்த நைட்ரஜனை டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியும் எப்படி இப்போ நம்மளால் ஆக்சிஜனை டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியுதோ அதே மாதிரி காற்றில் இருக்க அந்த நைட்ரஜனை இந்த பாக்டீரியா அதால் டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை உள்வாங்கிட்டு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி அது சிம்பிளான காம்பவுண்டாக மாற்றிடும் மா அப்படி மாற்றிடுச்சுன்னா இப்போ பிளான்ஸுக்கு வந்து அது ஈஸியாக அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் உள்வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ பிளான்ஸை வந்துட்டு ஒரு ஆனிமல் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதுக்கு அது உடம்புலேயுமே நைட்ரஜன் வரும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த டீரை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வந்து அந்த கோட்டை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்குள்ளேயுமே அந்த நைட்ரஜன் வரும் நம்ம அதை செடியை சாப்பிட்டோம் நம்ம உடம்புல நைட்ரஜன் வேணும் நைட்ரஜன் நம்ம உடம்புக்கு தேவை நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக நைட்ரஜன் தேவை ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா அட்மாஸ்ஃபியரில் ஏரில் இருக்க நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதனால் இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவ்வளோ பண்ண இந்த பாக்டீரியாவுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் திருப்பி பண்ணணும்ல அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலியமாக அவங்களுக்கு ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்களே அதிலிருந்து கொஞ்சம் நியூட்ரிஷனை வந்துட்டு ரைசோபியம்க்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது தான் வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பை ரைசோபியம் இப்போ நைட்ரஜன் சைக்கிள் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் நைட்ரஜன் கேஸ் தான் வந்து இருக்குது ஆனால் அதை நம்மளால் டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது ரெண்டு வழியே வந்துட்டு அந்த நைட்ரஜன் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த பிளான்ஸ் மூலியமாக ரெண்டாவது வழி என்னென்னா ஏதாச்சும் இந்த லைட்னிங்கு அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நைட்ரஜனை